Hello, 18th December 2023, The Hindu Newspaper and Editorial Analysis, Part 1, Editorials நம்ம பார்க்க போகிறோம் சி இன்றைக்கி ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட் ஒன் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அதை பற்றி இது செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் பட் அது புது ஆங்கிளில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது இஸ்ரேல் அண்ட் காசா அங்கே வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா அப்போ வார் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஹவுதீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ஆக்சுவலாக இவங்க யார் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா எல்லாராலும் சொல்லப்படுவாங்க இவங்க வந்து எமன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு ஓகேவா தயவு செஞ்சு இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் மேப் எடுத்து ஒரு ஒரு பிளேஸையும் பார்த்து படிங்க ஓகேவா பாபல் அப்படின்னு சொல்லி வரோம் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்க டிஜி பவுட்டி அப்படின்னு வரும் அது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்காவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் அது ரெட் சீக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் மேப்போடு வச்சு அசோசியேட் பண்ணி படிங்க ஓகே ஸோ இதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ எம்என்ல ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்களுக்கு யார் பின்னாடிருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈரான் ஸோ ஹவுதீஸ் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹமாஸ் மேலேயும் அண்ட் காசா சிவிலியன்ஸும் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் உள்ள வர வேண்டியது இருக்கும் நாங்களும் போற ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்க போற ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெட் சி இருக்கு ஓகேவா இட் இஸ் அ மெயின் ஆர்டரி இது வழியாக ஏகப்பட்ட ஷிப்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் ஆயில கேரி பண்ணிட்டு போகும் என்ன சொல்ல போனா அங்கதான் என்ன சூயஸ் கெனால் இருக்கு இது வந்து வேர்ல்ட்லேயே கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரேடு வந்து எனது சூயஸ் கனால் வழியை தான் நடக்குது சி சி வந்து சீனா சி கடல் சி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா வேர்ல்டில் நைன்டிலேருந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரேடு எல்லாமே கடல் வழியாகத்தான் விற்பனைக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு அனுப்பப்படுகிறது ஸோ என்றைக்குமே சி ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஹவுதீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெட் சி வழியாக வரக்கூடிய நிறைய கப்பல்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஸ்ரேல் சார்ந்த கப்பல்கள் மேலே அட்டாக் பண்ணாங்க பட் இப்போது இன்னும் நிறையா கப்பல்கள் மேலே அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஏஷியாவை எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணோம் ஓகேவா இந்தியன் நேஷன்ஸ் எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஒன்ஸ் ஓகே ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பிடிஎஃப்ஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டோரியல் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அதை பற்றி தான் இந்த எடிட்டோரியல் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணாங்க அதை நேம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா த ஷெடியூல்ட் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ் ரெகக்னைசன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படிம்பாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்போ தான் இந்த இது வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு சி இந்த ஆக்ட் வந்து இந்தியாலேயே வந்து ஒரு சோஷியல் என்விரான்மெண்டல் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படிமாங்க அது என்ன சார் சோஷியல் என்வாரன்மெண்ட் லெஜிஸ்லேஷன்னா சி ஃபாரஸ்ட் ஓகேவா அப்படிங்கிற ஒரு என்விரான்மெண்டல் பகுதிக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா அங்கே நிறையா மக்கள் வந்து வசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் சோஷியோ எக்கனாமிக் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாகவே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு முன்னாடியவே அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இல்லீகலாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கீங்க ஃபாரஸ்ட் என்கரோஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டெலாம் இருக்கும் பட் இந்த ஆக்ட் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நகர்த்திட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு செட்டப்பை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு ஸோ தட் டீசென்ட்ரலைஸ்டாக ஃபாரஸ்ட்டை சார்ந்து வாழ்கிறதுக்கான உரிமைகளை மீட்டு கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறது இதுதான் சட்டத்தில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ஆக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி வருது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் இயர்ஸ் கிட்ட ஆக போகுது இந்த ஆக்ட்லாம் வந்து சி இது வந்து சில இடங்களில் ஓகேவா லைக் மகாராஷ்டிரா ஒடிஷா அண்டு ரீசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நிறையா இடத்துல இது வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒழுங்காக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணப்படவில்லை ஸோ மக்களுக்கு சரியாக போய் சேரவில்லை அண்ட் இப்போ என்ன ட்ரெண்ட் கிளம்பி இருக்கு லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே ஒழுங்காக போய் சேராத ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க காடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்களை வசிக்க வேண்டாம் மறுபடியும் அவங்களுக்கான ரைட்ஸை வந்து என்ன செய்யலாம்
ஃபிட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷ் கேம் சரியா அவங்க வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ஸை பயங்கரமாக மாற்றி விட்டாங்க அவங்களுக்கு சாதகமாக நிறைய விஷயம் தே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ரொம்ப முக்கியமான அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஒரு பேடஸ்ட் ஐடியா இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஐடியா அப்படின்னா அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சி ஒரு ரூலர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட தான் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை ஒரு ஐடியா இட்ஸ் வெரி ராங் அப்படின்னு ஸோ ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது சிம்பிளாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியாவோட ஃபாரஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே ஸ்டேட் அதாவது கவர்மெண்ட் அதாவது பிரிட்டிஷ் அவங்களுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரியானது ஆயிடுது அதே நேரத்தில் இம்பீரியல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்றை கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது இதோடைய வேலை இன்டைரக்டாக சொல்ல போனோன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டை எவ்வளோலாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து மேக்சிமம் டிம்பர் ஓகேவா அண்ட் ரெவன்யூ வேணும் டிம்பர் அப்படின்னா மரம் அன்றைக்கி ரயில்வேஸ்லேருந்து வீடு கட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே டிம்பரை சார்ந்ததாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வருமானமும் இதுலேருந்து ஈட்டணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்டோ இம்பீரியல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஸோ இதனால் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னா காடை சார்ந்து வசிக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ட்ரெஸ் பார்ஸஸ் ஓகேவா நீங்களாம் இல்லீகலாக இருக்கீங்க இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆரம்பித்த பிரச்சனைகள் தான் ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிச்சு நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சி ஃபாரஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ப்ரைமரி ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது டிம்பர் ரிசோர்ஸ் தான் அந்த மரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து வெட்டி அதை விற்று தான் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பொழைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது அதை தாண்டி நிறைய மருந்துகள் ப காய் பழம் எல்லாமே என்னது கிடைக்கும் ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்தோடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷனை பேன் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி யூஸ்வலாக காடுகளில் வாழ்கிறவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஷிஃப்டிங் கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு பெரிய காடு இருக்கு ஓகேவா இந்த டைக்ராம் சின்னதாக இருக்கேன் பட் இட்ஸ் வெரி பிக் ஓகேவா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஏக்கர்ஸ் பெரிய காடு ஸோ ஒரு இடத்த எடுத்துக்குவாங்க அங்கே ஃபாரஸ்ட் வெல்லர்ஸ் வாழக்கூடிய மக்கள் அதை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க எரிச்சிருவாங்க எரிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பல் இருக்குல்ல அதில் அவங்க என்ன செய்வாங்க விவசாயம் என்ன அவங்களுக்கு கிராப் தேவையோ என்ன பழங்கள் தேவையோ அங்கே போட்டு அது நல்லா வளரும் சரியா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்த அப்படியே விட்டுருவாங்க அது திரும்ப என்னது காடாயிரும் இன்னொரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்து அங்கே இதே மாதிரி தீய வச்சு ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் மட்டும் மொத்த காடுகளையெல்லாம் அழிக்கிறது கிடையாது ஓகேவா அவங்க இருப்பாங்க நாற்பது ஐம்பது பேர்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ உணவு தேவையோ அதை மட்டும்தான் ஸோ அழிச்சிட்டு அங்கே ஒரு கல்டிவேட் பண்ணி கிராப்ஸை எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இது பேர் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்தோன்னே ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து டிம்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரணும் டிம்பர்னால் விறகு கட்டதெல்லாம் அதுக்கு லேபர் தேவைப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னது கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே அவங்க இருந்த இடம் தான் அதவே வந்து உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு நாங்கள் லீஸுக்கு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேப்பா பதிலுக்கு நாங்கள் காசு தான் தரணுமோனா காசுலாம் தர வேண்டாம் நீங்கள் எங்களுக்கு கம்பல்சரியாக லேபராக எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து லேபராக ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா மிச்ச நேரத்தில் இல்லாட்டியும் அவங்க வீட்டில் இருக்க மற்றவங்க மற்றவங்க ஓகேவா யூஸ்வலாக ஆதிவாசிஸ் தான் ஓகேவா ஸோ விமன்ஸ் தான் போய் அங்கே கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன செய்வாங்க கம்ப்ளீட்டாக லேபராக என்ன செய்வாங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் எதையுமே வந்து போய் ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியல ரொம்ப டெம்பரவரியாக இருக்கும் இல்லை ஒரு வேளை நீங்கள் போய் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து வேறு எதுவும் கட்டதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ தான் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ உள்ளே போய் அலவ் பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் என்னென்னா உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கோங்கிற மாதிரியான பேச்சு தான் வந்துச்சே தவிர இது
ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எனது டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க உள்ளே இருக்கிறவங்க யார் என்ன இது எந்த என்கொயரியும் பண்ணாமலே எல்லாமே என்ன செஞ்சிடுறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டிக்ளரேஷனை கொடுத்துட்றாங்க ஸோ லெஜிட்டமேட்டாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸு இல்லை காட்டுக்குள்ளே கல்டிவேட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே ராத்திரியில் என்க்ரோச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற பேருக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா உள்ள கொஞ்சம் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்களா ஃபாரஸ்ட் பீப்புள் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து க்ரோ மோர் ஃபுட் கேம்பெயின் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க அது என்ன க்ரோ மோர் ஃபுட் கேம்பெயின் அப்படின்னா சி பாப்புலேஷன் அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா க்ராப்ஸ் வேணும் ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் வேணும் ஸோ இங்கேயும் போய் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே அந்த காட்டோடைய தன்மையை என்ன செய்யும் அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் அங்கே வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பயங்கரமாக மாற்றி விட்டுறோம் சரியா ஸோ இதெல்லாமே பெரிய இஷ்யூவாக இருந்துச்சு ஸோ என்கரேஜிங் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் வந்து வேற எங்கேயாவது போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய டேம் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் லேண்ட் கொடுக்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஆனால் அவங்க அப்படி தான் கொடுக்குறாங்கன்னா கிடையாது ஸோ அப்படி தான் என்கரோச்சிங் ஃபாரஸ்ட் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னைக்கு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் வெறும் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தான்ப்பா இங்கே இருக்கீங்க உங்களுக்கு இங்கே இங்கே எந்த ஆதாரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கவர்மெண்ட் சொல்லுது பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆமாங்க இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் டேம் கட்டியிருக்கீங்களே இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நாங்கள் பல தரம் தலைமுறையாக அங்கே தாங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது இல்லை இங்கே நீங்கள் இல்லை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் காட்டை விட்டு வெளியே இருங்க அப்படிங்கிற கேசஸ்லாம் நிறைய எனது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா அன்னைக்கு கலானியல் டைம்ஸில் வந்து என்னது பிரிட்டிஷ் டைம் வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு லாபம் அப்படிங்கிறத வச்சு பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் நேஷ்னலிசம் இந்தியா இந்தியாவுக்கு எதிராக பேசுகிறீங்களா அப்படிங்கிற பேரில் அவங்க என்னது போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் பண்ணாங்க பட் எனிவே நியூ ஆக்ட் வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடி சில ஆக்டுகள்லாம் வந்துச்சு அதுவுமே வந்து ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ்க்கு பாதகமாக தான் இருந்துச்சு லைக் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி இது ரெண்டுமே என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து சேஞ்சுரிஸு நேஷ்னல் பார்க்ஸாக அறிவிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி அறிவிக்கும் போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரீசெட்டில்மெண்ட் ரீசெட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ரீசெட்டில்மெண்ட்னால் திடீர்னு நீ ஒரு ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க்குன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய வினவல் அது விலங்குகளை பாதுகாக்கணும் ஸோ மக்கள் யாரெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் வெளியேறுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர்சிபிளாக ரீசெட்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ கம்யூனிட்டிஸை ஃபாரஸ்ட்லேருந்து அவங்க கன்சென்ட்டே இல்லாமல் வெளியேற ஆர வெளியேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்த ஆக்ட் வருது ஸோ இது என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா முதல் விஷயம் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்னாலஜ் பண்ணுது ஓகேவா ஹிஸ்டாரிக்கலாக இந்த மக்களுக்கு ஏகப்பட்ட இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்திருக்கு அது நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னு ஸோ சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னு ஸோ நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே என்கரோச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை இருக்குல்ல அதை மாற்றி அப்படிலாம் கிடையாது இவங்க எல்லாத்துக்குமே இண்டிவிஜுவல் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சி இண்டிவிஜுவல்னால் ஒரு தனி மனிதர் ஓகேவா குரூப்பாக சேர்ந்தால் கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டேத்தையுமே என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இங்கே வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் எக்ஸிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க ஏன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஆக்ட் வரதுனால ஸோ அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என்ன ஒரு இது காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மூணு தலைமுறைகளாக இங்கே வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணோம் ஒரு தலைமுறை அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் பல தலைமுறைகளாக காட்டுகளில் தான் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னது எல்லா ரைட்ஸுமே உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறாங்க ஆமாம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அஃபிஷியல்ஸ் யாரையுமே உள்ள விட மாட்டாங்க பட் இந்த பீப்புளுக்கு இந்த ஆக்ட் மூலயமா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் நீங்கள் காடுலேருந்து என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் சி நிறைய இருக்கு நான் சும்மா வந்து வுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹனியை எடுப்பாங்க ஓகேவா நிறைய மருந்துக்கு எடுப்பாங்க
எம்எஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் உங்கள் பேரில் வெளியில் விற்கலாம் கடைகள் போட்டு விற்கலாம் அது எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்கிறாங்க அவங்க இது கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து சேங்ச்சுரியாக இருந்தாலும் சரி நேஷ்னல் பார்க்காக இருந்தாலும் சரி உங்கள் பவுண்ட்ரிஸ் அங்கே உங்களுக்கு வாழணும் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான ரைட்ஸையுமே என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஃபாரஸ்ட் கவர்னன்ஸை உருவாக்கி கொடுத்துருச்சு இந்த ஆக்டு சூப்பர் ப்ளஸ் இந்த ஆக்டில் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா சி ரெண்டு பிரச்சனைகள் வரும் ஒன்று கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் இருக்கு சரியா இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டில் இல்லைனாலும் ஃபியூச்சரில் பிரச்சனை வரும் ஒரு கன்ஃப்ரண்டேஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய கார்டு இருக்கு சரியா அங்கே வந்து இவங்க கஸ்டமரி ரைட்ஸா ரப்பர்லாம் எடுக்க விட மாட்டாங்க ஓகேவா இல்லைன்னா அங்கே எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த ஒரு 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 வாதம் இருக்குது அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க இல்லை அது வந்து எங்களோட ட்ரெடிஷனு இது எங்களோட ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இது நடுவில் முடிவு பண்ணோம்ல எது சரி தப்பு அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு இந்த ஆக்ட் சரியா ஸோ தட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வீட்டோ மூலயமா அதனால் இப்படி தான் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அது ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் கூட ஒரு கேஸில் வந்து இதை வந்து ரீ நடந்துச்சு <laughs> எல்லா ட்ரைபல்ஸ் ஆதிவாசிஸ் ஆர் பீப்புள் ஓகேவா அங்கே வாழ்ந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க ரைட்ஸ் திரும்பி கிடச்சிதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ப்ளஸ் யார் யாரை வந்து எஸ் உங்களுக்கு நியாயம் இருக்குது அப்படின்னு எஸ்ஸும் சொல்லலாம் கவர்மெண்ட்டு நோவுன்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் தான் கிடையவே கிடையாது நிறையா பேரை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா இல்லை அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாதுன்னு அது எல்லாமே நான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கிளைம் பண்ணுவாங்க அது சில இடத்துல மட்டும்தான் அப்ரூவ் ஆகும் சில இடத்துல என்ன ஆகாது அப்ரூவ் ஆகவே ஆகாது ஸோ அது என்ன பிரச்சனை என்ன அதெல்லாமே பெருசாக தெரியாது அப்புறம் இந்த மக்கள்கிட்ட டிஜிட்டல் ப்ராசஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தப்பு கிடையாது பட் கனெக்டிவிட்டியே இல்லாத இடத்துலலாம் கொடுத்தா எப்படி ஒன் மித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது மத்திய பிரதேஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நியூஸாகவே வந்துச்சு ஏ அவங்களுக்கு அக்சஸே பண்ண முடியல இது மூலயமா அவங்க கிளைம் பண்ணி பண்ணணும்னா எப்படி காட்டக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு பட் அதையுமே தாண்டி ஒரு மூணு ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க மற்ற எல்லா இடத்துலையும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்கள்லாம் என்ன செஞ்சிச்சு வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகக்னேஷன் அப்படிங்கிற இஷ்யூ ஏன் வந்து இதை வந்து இந்த என்ஜிஓஸு அவங்களாம் வந்து பெருசாக கேள்வி கேட்கல அப்படின்னு சொன்னால் சி அந்த கன்சர்வேஷனிஸ்ட் இருப்பாங்கள்ல ஃபாரஸ்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணோம் மக்களே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியது நல்ல எண்ணம் தான் ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்கள தான் வந்து ஹார்ட் லைன் கன்சர்வேஷனிஸ்ட் ஓகேவா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நல்லது தான் நிறைய இட பேருக்கு நான் ரெகக்னேஷன் கிடைக்காது நல்ல விஷயம்தான் ஸோ இந்த ஒரு லாபி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா பேரை ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போக விடலை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸு நீங்கள் போக வேண்டாம் வேணால் நாங்கள் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னா உங்களோட வாலண்ட்ரி ரீஹேபிலிட்டேஷன் வாலண்ட்ரி ரீஹேபிலிட்டேஷன்னா ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வாலண்ட்ரியாக ஓகேவா மேனிட்ரியில் அவங்க விருப்பப்பட்டால் வெளியே வரணும்னா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வீடுகள் கட்டணுமா இல்லை ஏதாவது அதுக்கு மணி வேணுமா அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் அதே நேரங்களில் ஓகேவா இந்த கன்சர்வேஷனிஸ்ட்லாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா நிறைய இடங்கள் வந்து மைன் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு டேம் கட்டுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அப்போலாம் இந்த கம்யூனிட்டியோட கன்சென்ட் வாங்கினாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இப்போ கன்சர்ன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சி ஒரு கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்த ஆக்ட் வந்தது காரணமே வந்து ஒரு நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து பெரிய போராட்டம் இருந்துச்சு நிறைய பேர் ஓகே இதை நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற இதில் பொலிட்டிக்கலாக ப்ரெஷரில் பாஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க பட் இப்போ எந்த மாதிரியான வாய்ஸ் வருது தெரியுமா இந்த இது வேண்டாம் இதை ஷட் பண்ணுங்கள் எஃப்ஆர்ஐ வந்து தேவைப்படாது இன்னும் சொல்ல போனால் சத்தீஸ்கட் ஓகேவா அந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மிஷன் மோடில்
ஸோ கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சி ரொம்ப வருஷங்களாக ஹிஸ்டாரிக்கலாக இந்த மக்களுக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்திருக்கு அது அன்அட்ரஸ்டாகவே இருக்குது ஸோ அதை தயவு செஞ்சு நீங்கள் அன்அட்ரஸ் பண்ணோம் அதை தவிர்த்து நீ இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுற ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷனு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை என்ன செய்யாதீங்க பாதிக்கு படைய வச்சிடாதீங்க அப்படிங்கிறது இந்த மொத்த ஆர்டிக்கல்மே ஜஸ்ட் ரீட் இட் கைஸ் ஓகேவா அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ இன்றைக்கி எடிட்டோரியல்ஸ் அவ்வளோதான்